கதை கேளுங்க ராஜா தீ என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கதையோட தலைப்பு வந்து ராணியும் மீனவனும் ஒரு ஊரில் ஒரு மீனவன் இருந்தான் மீனவனா யார் கடலில் போய் வலை வீசி மீனை பிடிக்கிறான் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு நாள் அரண்மனைக்கு வரான் ராஜாவை பார்க்க ஒரு பெரிய மீனை கையில் எடுத்துகிட்டு வரான் எடுத்துகிட்டு வந்து என்னப்பா மீனை கையில் எடுத்துருந்துருக்க அப்படின்னு ராஜா கேட்குறார் ராஜா வணக்கங்க நான் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒரு மீனவன் தான் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான மீனை கொண்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு காலைல பிடிச்சேன் இது ரொம்ப கிடைக்கவே கிடைக்காத ஒரு மீன் இது பிடிச்சோடனே நான் உங்களுக்கு உங்கள் ஞாபகம் தான் வந்துச்சு அதனால் இதை உங்கள்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஓடோடி வந்தேன் அப்படிங்கிறான் ராஜாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் பரவாயில்லையே நம்ம நாட்டில் நம்ம ஒரு மீனவன் வந்து மீனை பிடிச்சோன்னே ஒரு அற்புதமான மீன் தெரிஞ்சோன்னா நம்ம ஞாபகம் வந்து அதை நம்மள்ட்ட கொடுக்கணும்னு எடுத்துருந்துருக்கானே உண்மையிலே அவனை பாராட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மீனை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் பொற்காசுகள் கொடுக்குறாரு எவ்வளோ கொடுக்குறாரு ஐயாயிரம் பொற்காசுகள் கொடுக்குறாரு அவன் வாங்கிட்டு போயிடுறான் ராணி வராங்க ராணிகிட்ட ராஜா வந்து பாரு ஒரு அற்புதமான மீனை கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் ஒரு மீனவன் என் மேலே எவ்வளோ பாசமாக இருக்கான் பார்த்தியா அப்படின்னு பெருமை சொல்லு எவ்வளோ பணம் கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிறார் ராணி ஐயாயிரம் பொற்காசுகள் கொடுத்தேன்னா அடப்பாவுமே ஏங்க ஒரு மீனை கொடுத்து அவன் ஏமாஞ்சி பிறகு இதுக்கு போய் ஐயாயிரம் பொற்காசுகள் கொடுத்துருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் திட்ட மாதிரி ராணியை வந்து ராணி வந்து ராஜாவை திட்டுறாங்க ராஜாவுக்கு இப்போ டக்குன்னு மனசு கஷ்டமாச்சு அப்படியா ஏமாந்துட்டோம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இப்போ பணத்தை கொடுத்துட்டா நான் ஒரு ராஜா இந்த நாட்டோட ராஜா கொடுத்த பணத்தை எப்படி திருப்பி கேட்கறது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதெல்லாம் நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் அவன்கிட்ட இந்த பொ இந்த வந்து மீன் வந்து ஆனா பொண்ணான்னு கேட்போம் அவன் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவான் ஆண் சொல்லுவான் இல்லை பொண்ணுன்னு சொல்லுவான் அவன் எது சொல்கிறானோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டு இப்போ ஆண் மீன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இல்லைப்பா பெண் மீன் தான் வேணும்னு சொல்லு இல்லை எனக்கு பெண் மீன் சொன்னால் எனக்கு ஆண் மீன் தான்ப்பா வேணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு ராணி சொல்கிறான் சரி சரின்னு காவலாளி உடனே நினச்சி அந்த மீன் அவனை கூட்டுவாப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓடி போய் அவன் அப்போ தான் கேட்டு வெளியே வெளில வந்துட்டு இருக்கான் அவனை போய் ராஜா மறுபடி கூப்பிட்றாங்க உன்ன அப்படின்னு திருதுன்னு வரான் ராஜா வணக்கம் ராஜா எதுக்கு ராஜா கூப்பிட்டீங்க அப்படிங்கிறான் அவன் பாதி கொடுத்திய மீன் இது என்ன ஆண் மீனா பெண் மீனா அப்படின்னு கேட்குறார் ராஜா இதுதான் அதோட பெரிய ஸ்பெஷலே அப்படிங்கிறான் என்னப்பா சொல்கிறார் இது ஆண் மீனும் இல்லை பெண் மீனும் இல்லை அதனால தான் இதோட அற்புதமே அதனால தான் இதை உங்கள்கிட்ட வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படியாப்பா அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு ஒரு ஐயாயிரம் பொற்காசுகள் எடுத்து கொடுத்துட்றாரு கொடுத்த உடனே கொடுக்குறப்ப டக்குன்னு ஒரு தங்க காசு கீழே உருண்டு ஓடிடுது அந்த மீனை என்ன பண்ணுறா உடனே இதை எடுத்துக்கிட்டு கீழே குனிஞ்சு அந்த நாற்காலி கீழே உழுந்துருது அதுக்குள்ளே குனிஞ்சு கஷ்டப்பட்டு அந்த ஒரு பொற்காசு எடுக்கிறான் ராணிக்கு எரிச்சல்னா எரிச்சல் இவன் வந்து ராஜாவை நல்லா பாராட்டி பாராட்டி ஏமாத்துறான்னு அவள் புரிஞ்சுக்கிட்டான் அவளுக்கு இந்த ஒரு காசை அவன் புரிஞ்சு எடுத்தோன்னா ரொம்ப க கஷ்டமாயிடுது என்ன எரிச்சல் ஆகுதுன்னா ஐயாயிரம் பொற்காசு கொடுத்துட்டாரு முதல்ல இப்ப வர ஒரு ஐயாயிரம் கொடுத்து மொத்தம் பத்தாயிரம் ஆயிடுச்சு அதுல ஒரு காசு கீழே உழுந்தா என்ன அதை கூட இவன் பொறுக்கிறான் பாரு இவ்வளவு பேரச பிடிச்சவனா இருக்கானு சொல்லிட்டு ஏன்பா அந்த ஒரு காசை விட்டா என்னப்பா அதை போய் ஏன்பா இப்படி எடுக்கிற அப்படின்னு ராணி வந்து கொஞ்சம் கோபத்தில் அந்த மீனவன் பார்த்து கேட்குறான் அப்போ மீனவன் சொல்கிறான் ராணியம்மா அப்படி இல்லைங்க இந்த நாணயத்தில் நம்ம ராஜாவோட படம் போட்டிருக்கு இதை யாராச்சும் மீச்சிடக்கூடாது அதுக்காக தான் எடுத்தேன் எனக்கு ஒன்றும் இதில் எடுத்துக்கணும்னு ஒரு காசுக்காக நான் ஆசைப்படல மன்னரை யாராச்சும் காலை மீச்சாங்கன்னா அது வந்து எங் நம்ம அந்த மக்களுக்கெல்லாம் அவமானம் இல்லையா அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறான் ராஜாவும் சந்தோஷமாயிடுறாரு அப்பா என்னோட இவ்வளோ பாசமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஐயாயிரம் பொற்காசுகள் கொடுக்குறாரு இப்போ எவ்வளோ ஆச்சு அவருக்கு ஒரு மீனுக்கு பாஞ்சாயிரம் பொற்காசு கொடுத்துட்டார் ராணி வந்து இனிமேல் வாயை திறந்தோம்னா இவன் ஏதாச்சும் பேசி இன்னொரு ஐயாயிரத்தை கறந்துட போகிறான்னு சொல்லிட்டு சரிப்பா நீ முதல்ல சீக்கிரம் இந்த இடத்துட்டு கிளம்புன்னு ராணி அவனை வழி அனுப்பிச்சி வச்சிடுறாங்க இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதாவது நம்மளோட புத்திசாலித்தனத்தினால நம்ம எப்படி வேணாலும் பேசி அந்த இடத்த அந்த சூழ்நிலையை நம்ம சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையோட கருத்து நீங்களும் புத்திசாலித்தனத்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை செய்வீங்களா செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல கதையோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்